Hello, good evening, everyone. So, beta, I am going to go ahead and continue with uh, Don Bush chapter on international linkages. Huh? Now, we have already covered part one to part four of this. And what I want to go ahead and I want to do today is I want to talk about uh, what is Mundale Fleming model? Very important model, and it it is asked in. But there is a rare chance that it will not come in exam. Yeh hamesha exam me aata hi aata hai. So we want to go ahead and we want to talk about the Mundale Fleming model. Let me just write down the title. Mundale Fleming model. Right, beta. So, as I was telling you in the last class, that <coughs> Mundale and Fleming were two economists. Or, unhone international uh, economics me bohat 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 bada contribution kiya. Because this is one of the most beautiful models that you will see. Bohat hi badiya tarike se. Inhone itne simplistically itne important cheese ko explain kiya. Bohat achhe se, ha? So, we want to go through this model. Now, whenever we talk about this model, we can go ahead and we can divide this model in multiple parts. Okay, ji. Just me say, the first thing where we would like to go ahead and talk about this is under perfect capital mobility. Plus, Fixed exchange rate. Right, beta. So we want to go ahead and we want to talk about perfect capital mobility and fixed exchange rate. Okay, ji. Now, listen to me very important. It's very important. Beta, before we start the analysis of the Mundale Fleming model, perfect capital mobility ka assumption ka ye matlab hai that whenever there will be slightest Slightest interest differential it would cause infinite capital flow. Infinite capital flow. Money slightest interest differential infinite capital flow ka kya matlab hai? Iska matlab ye hai that if your domestic interest rate is more than the foreign interest rate. Aapki economy mein interest rate zyada chal raha hai. Aur foreign economy mein interest rate kam chal raha hai. To sab ko aapki economy mein invest karna hai. Haan. So this will mean that there will be huge capital inflows. Sab log aapki economy mein a a ke a a ke invest karna chate hai. And if I is less than IF. Agar jo aapka interest rate hai, wo foreign interest rate se kam hai. To koi bhi aapki economy mein invest nahi karna chata. Nobody wants to invest in your economy. So there is huge capital outflow. Ab thoda sort se machta hai isko bache. When I say huge capital in, achha, let me write this word, inflow. When I say huge capital inflow, so, we know that BP, that means balance of payment, is current account plus capital account. So, when the inflow of money happens, whenever anybody wants to invest in your country, whenever there is inflow of the money, what is the implication for this? But this implies capital account may inflow, implies surplus in capital account so whenever there is inflow na jab sab aapki country mein invest karna chahte hain everybody wants to come and take in, and do investment in your country it will mean that there will be surplus in your capital account on the other hand if i go ahead at that bp is equal to current account plus capital account but there is huge capital outflow. Koi bhi aapki country mein invest nahi karna chata. Everybody is withdrawing capital from, their con from your country. So, sara paisa bahar chala gaya na. So, that means that there is a huge deficit 
इन योर कैपिटल अकाउंट नेगेटिव चला जाता है इन कैपिटल अकाउंट ठीक है बेटा अब मेरा क्लेम नंबर वन सुनो वॉट दिस मॉडल क्लेम्स क्लेम अ मॉनिटरी पॉलिसी is ineffective under fixed exchange rate plus perfect capital mobility अगर हम एक मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं इफ वी गो हेड एंड वी टॉक अबाउट अ मॉनेटरी पॉलिसी तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली इन इफेक्टिव रहेगी वो कुछ नहीं कर सकते इकोनॉमी में इट वोट बी एबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द आउटपुट किस केस में बचे कब होगा ऐसा वेन एवर देर इज फिक्स एक्सचेंज रेट प्लस परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी इसका हम एक एनालिसिस करते हैं लेटस ट्राई टू सी वाई दिस विल है तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे लेट्स से दैट देर इज टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब होगा टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये हो गया दैट योर मनी सप्लाई इज रिड्यूस्ड आपकी मनी सप्लाई को मैंने रिड्यूस किया है तो जरा ध्यान से देखो बेटा वेन एवर वी हैव टू शो फिक्स एक्सचेंज रेट परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में हम हमेशा एज्यूम करते हैं दैट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड वेन आई इज इक्वल टू आई एफ किसी भी वर्ल्ड इकोनॉमी में जो आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है ना और जो फॉरन इंटरेस्ट रेट है बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल टू इच अदर दोनों बराबर पे होंगे एंड दिस इज माई आई एस कर एंड दिस इज माई एल एम कर राइट बेटा अब हम बोल रहे हैं दैट देयर इज टाइटनिंग ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग मतलब मनी सप्लाई इज रिड्यूस्ड तो एक बात बताओ जरा वेन अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं वेन आई टॉक अबाउट द मनी मार्केट तो बेटा क्या होता है दिस इज द सप्लाई ऑफ मनी दिस इज द डिमांड ऑफ मनी और ये हमारा इंटरेस्ट रेट है और इसी के मनी uh, मार्केट के इक्विलिब्रियम से वी डिराइव द एलिम कर इन द आई वाई स्पेस Now, when your money supply is reduced, जब हम मनी सप्लाई को रिड्यूस करते हैं ना बेटा तो वॉट विल हैपन द सप्लाई कर विल शिफ्ट बैकवर्ड और जब सप्लाई कर बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो वॉट विल हैपन द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज तो बच्चे अगर मैं आज तक पॉइंट ए पे थी नाउ इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज ना देखो यहां से इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज ना इट मीन्स दैट योर एल एम कर विल शिफ्ट अपवर्ड्स तो वेन एवर वी टॉक अबाउट अ टाइटेंड मॉनिटरी पॉलिसी जब भी हम इस बारे में बात करते हैं कि हमारी मॉनिटरी पॉलिसी टाइटन हो गई है दिस मीन्स दैट द मॉनिट मनी सप्लाई हैज रिड्यूस्ड और जब भी मनी सप्लाई रिड्यूस होगी इट मीन्स दैट द एलिम कर विल शिफ्ट अपवर्ड्स इसको रिवर्स वे में बोल सकते हैं दैट इट विल शिफ्ट बैकवर्ड्स क्लियर है बात यह नाउ ऑन दिस एनालिसिस वी कैन गो एड एंड से दैट ओके Here we are saying that there is a tightened monetary policy. So tightened monetary policy का मतलब हो गया that the LM curve will shift backward. कहाँ चला गया बेटा? LM curve shifts backward. अच्छा तो देखो initially my output is Y, my new output level this is Y star. बहुत ध्यान से step step by step देखना है हमें हाँ. So my new equilibrium comes at point E. पहले हम E पे थे. मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पे आ गया सो वॉट हैपन्स एट पॉइंट ए एट पॉइंट ए देर इज ह्यूज अच्छा पहले इंटरेस्ट रेट के चक्कर इंटरेस्ट रेट टर्म्स में देखो एट पॉइंट ए देर इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट है कि नहीं है एट पॉइंट ए योर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज तो बेटा वेन एवर देर इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट वॉट विल हैपन कैपिटल को That means that there will दैट मीन्स दैट देर विल बी ह्यूज कैपिटल इनफ्लो बहुत सारा कैपिटल इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा देर विल बी ह्यूज कैपिटल इनफ्लो सारा कैपिटल इकोनॉमी के अंदर आ रहा है कैपिटल इकोनॉमी अंदर आने का क्या मतलब है सोचो ध्यान से ये यूएस में एक पर्सन बैठे एंड इसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है 
ठीक है बच्चे इसको इंडिया में एक लैंड खरीदे तो जब इसको इंडिया में लैंड खरीदना है क्या करेगा ही विल गेट हिज डॉलर टू इंडिया और ये बोलेगा मुझे रिटर्न में रुपीज दो सो दैट आई कैन परचेज दिस लैंड अनादर पर्सन ही इज सिटिंग इन दुबई ही ऑल्सो रियलाइज कि इंडिया में तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है देर इज हाई इंटरेस्ट रेट इन इंडिया ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया ही विल ऑल्सो ब्रिंग हिज धिरम एंड इन रिटर्न टेक रुपीज अनादर पर्सन सिटिंग इन यूरोप उसको भी रियलाइज हुआ दैट द इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई इन इंडिया he will bring his euros and in return he will get his rupees so everybody wants to demand rupees sabko rupees chahiye taki wo india mein invest kar paaye now whenever there is increase in the demand of anything kisi bhi cheez ki jab demand badhti hai matlab suppose imagine karo when everybody starts demanding say choti se choti cheez say tomatoes potatoes unka price bad jata hai so whenever we know that we know that whenever the demand of a product will increase its price will increase yahi to hota hai na if i look at the demand and supply curve this is my demand this is my supply if the demand curve will shift upwards the price of the commodity will increase to so, currency ke terms mein agar this person sitting in us he also wants rupees this person sitting in dubai dubai he also wants rupees This person sitting in Europe, उसको भी रुपीज चाहिए Everybody is demanding rupees. तो क्या होगा The demand of rupees will टूट up, will increase. और अगर demand बढ़ेगी तो it will cause appreciation of the currency. क्या हो जाएगा बच्चे Appreciation of currency. जैसे हमने यहां पढ़ा That whenever the demand of anything will increase, its price will shoot up. So here, we have the appreciation of the currency. Now, if we try to understand a little bit, at point A, we have realized that there is appreciation of the currency. But can we appreciate our currency? 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 तो करेंसी की अप्रिसिएशन तो पॉसिबल ही नहीं है वी आर सेइंग दैट देयर इज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सो वी वांट टू स्टॉप एक्सचेंज रेट फ्रॉम अप्रिसिएटिंग अप्रिसिएशन पॉसिबल नहीं है हमें उसे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा वापस क्लियर है बात सो so, बेटा इफ यू वांट डेप्रिसिएशन टू टेक प्लेस अगर हमें किसी भी चीज को डेप्रिशिएट करना है तो सिंपल टर्म्स में समझो डिमांड सप्लाई में अगर मुझे किसी भी चीज के प्राइस को गिराना है दिस इज डिमांड एंड सप्लाई डिमांड ने किसी चीज के प्राइस को बढ़ा दिया है डिमांड बढ़ी तो उसका प्राइस बढ़ गया डिमांड ने किसी चीज के प्राइस को बढ़ा दिया है तो मुझे उसके प्राइस को वापस नीचे लेके आना है आई डोंट वांट इट्स प्राइस टू इंक्रीज तो बच्चे व्हाट विल आई डू मैं उसकी सप्लाई भी बढ़ा दूंगी सो सेम विल हैपन हियर करेंसी अप्रिशिएट हो गई है क्योंकि डिमांड बहुत हैवी हो रही थी इफ आई वॉन्ट द डिमांड टू कम डाउन सो वॉट विल आई डू आई विल हैव टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द करेंसी और इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ करेंसी का क्या मतलब है इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी और जब हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे बच्चों व्हेन वी इंक्रीज द मनी सप्लाई द एलएम कर विल शिफ्ट राइट वर्ड्स क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई है सो दिस एलएम कर व्हिच हैड शिफ्टेड बैकवर्ड्स जो एल एम कर बैकवर्ड शिफ्ट हुआ था वही एल एम कर राइट वर्ड वापस शिफ्ट हो जाएगा एंड वी विल मूव बैक टू पॉइंट ई so we start from e we go to a we come back to e to output to nahi change hua na we are back at position number 1 that is why we say that the monetary policy is ineffective monetary policy in effective hai clear hui baat because ye fixed exchange rate hai isme hame exchange rate ko pakad ke rakhna hai so if i want the exchange rate to hold together agar main chahti hu ki exchange rate bilkul change na ho The only way to go ahead and do that is that आप वापस मनी सप्लाई को बढ़ा दो क्लियर है तो बेटा वॉट कैन वी से वी कैन से दैट अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट मॉनिटरी पॉलिसी अच्छा प्लस कैपिटल मोबिलिटी परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी मॉनिटरी पॉलिसी इज इन इफेक्टिव 
वी कैन शो दिस थ्रू टेबल ऑल्सो कुछ स्टेप्स के थ्रू कर सकते हैं सो स्टेप नंबर वन हमने क्या किया वी टाइटन दॉनिटरी पॉलिसी सो टाइटनिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी मतलब हमने मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जब मनी सप्लाई रिड्यूस हुआ तो एलएम कर्व शिफ्ट बैकवर्ड तो बेटा इससे क्या हुआ देर वॉज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो क्या हुआ सारे लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए सो देर वॉज कैपिटल इनफ्लो जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट में सरप्लस हो गया आई विल रिप्रेजेंट कैपिटल अकाउंट बाय के ए हाँ सो कैपिटल अकाउंट में सरप्लस हो गया वेन देर वॉज कैपिटल अकाउंट सरप्लस तो क्या हुआ सबको इंडिया इंडियन करेंसी चाहिए थी तो करेंसी अप्रिसिएशन स्टार्ट करेंसी अप्रिसिएशन पे प्रेशर आना शुरू हो गया बट कैन वी अप्रिशिएट करेंसी नो ये तो फिक्स एक्सचेंज रेट का केस हम ले रहे हैं वी हैव टू होल्ड द एक्सचेंज रेट कॉन्स्टेंट तो सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन क्या किया बेटा सेंट्रल बैंक ने सेंट्रल बैंक इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी और जब मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ एल एम शिफ्टेड राइट वर्ड एंड इंटरेस्ट रेट फेल बैक अगेन एंड आउटपुट टू ओरिजिनल लेवल 